வணக்கம் நேர்களே நிறைய பேர் வந்து கர்ம வினைனா என்னன்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் அப்பா அம்மா செஞ்ச பாவம் பிள்ளைகளை தொடருமான்னு கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க அவங்கவுங்க செஞ்ச பாவம் அவங்கவுங்களுக்கு தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையை நினச்சி தாயாரோ தகப்பனாரோ வருத்தப்படும் பொழுது அவருடைய கர்மாவானது குழந்தையை நினச்சி வருத்தப்படணும் அவருக்கு புத்திர தோஷம் புத்திர வகையில் சந்தோஷம் குறையுது புத்திர தோஷம் திருமண வகையில் சந்தோஷம் குறையுது கலத்திர தோஷம் தோஷம் சந்தோஷம் குறைஞ்சா தோஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழைய படத்தில் வந்து என்எஸ்கே மதுரம் கேட்பாங்க ஏங்க தோஷத்துக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அவர் சொல்வார் கிணத்தில் உட்காந்து கேட்பாங்க அவர் சொல்வார் நானாக தள்ளி விட்டேனா தோஷம் நீயாக விழுந்துட்டீங்கன்னா சந்தோஷம் அப்படிம்பார் அதாவது நானாக நீ நானாக தள்ளி விட்டேன்னா எனக்கு பல தொல்லைகள் வந்துடும்ல கோர்ட்டு கேஸுன்னு அலையணும் அது தோஷம் நீயாக விழுந்துட்டீங்கன்னா தானாக விழுந்துட்டா ஒரு பிரச்சனை இல்லை சந்தோஷம்னு ஒரு காமெடியாக சொல்லுவார் உண்மையில் சொல்ல போனால் இந்த தோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்களால் ஏற்படுறது தான் தோஷம் அது நம்ம ஏதாவது செஞ்சு பாவம் பண்ணால் தோஷம் வந்துடும் ஸோ அந்த தோஷங்கள் பாவங்கள் செய்யாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த தோஷங்கள் போகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அது நிறைய பரிகாரங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த கர்ம வினைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையில் தோஷம் மாதிரி தான் நம்ம செஞ்சது அதாவது சொல்லுவோம்ல ஜனனி ஜென்ம சௌக்கியானாம் வர்த்தனை குல சம்பதம் பதவி பூரிய புண்ணியானாம் அப்படிங்கும்போது எந்த ஒரு இதை அனுபவிக்கணும்னாலும் கர்மா வந்து அதுக்கு இடம் கொடுக்கணுங்க போன ஜென்மத்து கர்மான்னு சொல்லி என்னங்க போன ஜென்மத்து கர்மா யாருங்க பார்த்தா நீ கேட்குறது கரெக்டு ஆனால் ஒருவர் எவ்வளவு நன்மைகளை செய்தாலும் தொடர்ந்து அவர் தோல்விகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய மனப்பான்மை நல்ல பாசிட்டிவான மனப்பான்மையாக இருந்தாலும் கூட சில நேரத்தில் தோல்விகளை சந்திக்கிறது சிலர் என்ன தான் நல்லவர்களாக இருந்தாலும் எதிர்மறை எண்ணங்களே ஏற்பட்டு கொண்டிருப்பது எதிர்மறை சக்திகளாலே அவங்க பாதிக்கப்படுறது இதெல்லாம் வந்து கர்ம வினைகள் தான் இந்த கர்ம வினைகள் இருக்கிறவங்க பரிகாரங்கள் செய்கிறதுனால ஓரளவுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் ஆனால் அந்த பரிகாரங்களால் தான் தீர்வு ஏற்படும் விதி இருக்கும் பொழுது தான் செய்ய முடியும் அப்போ சரியான முறைகள் கிடைக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ராமேஸ்வரம் போய் நான் தலையை குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன்னா என் பாவெல்லாம் போயிடும்னு நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து அதுக்கு முறையாக கேட்டு அதுக்கு முறையான பரிகாரங்கள் செய்யுங்க நிறைய பேர் பொதுவாகவே ராமேஸ்வரம் போய் குளித்தா சரியாக போயிடும் திருச்செந்தூர் போய் குளித்தா சரியாக போயிடும் இப்படி நிறைய பேர் ஒரு பொதுவான கருத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு அதில் முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பரிக போனேன் சார் ஒன்றுமே நடக்கலாம் அங்கெல்லாம் சுத்த வேஸ்ட்டு சாங்கிறாங்க அது வந்து நீங்கள் வந்து எப்படின்னா ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு எதையோ ஒன்று செஞ்சுட்டு எனக்கு தீர்லன்னு வருத்தப்படுறது தான் ரொம்ப இப்போ ஃபேமஸ் ஆகி போச்சுங்க அந்த இதுக்கு போனோம் அதுக்கு போகணும்னு சொல்லி எல்லோரையும் தப்பாக டைவெர்ட் பண்ணுறாங்க அது மாதிரிலாம் கிடையாது தொடர்ந்து தோல்விகளையும் தொடர்ந்து பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சுக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் இல்லை கோயில்களுக்கு போனாலும் ஆலயங்களுக்கு போனாலும் முன்னேற்றம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க அதை முறையாக அந்த பிரசனாரோட மூலம் ஏதோ ஒரு ஆர்டத்தை பார்த்து அதுக்கு என்ன சரியான பரிகாரம் ஏன்னா நிறைய பரிகாரங்கள் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க அந்த பரிகாரங்களை செய்கிறதுனால எளிமையான ஆலய வழிபாட்டு பரிகாரங்களை பல பிரச்சனையை தீர்த்துக்கலாம் அந்த எளிமையான பரிகாரங்களை செஞ்சு நீங்கள் அதை தீர்த்துக்கிறது நல்லது வெறும் புலம்பல்களை மட்டும் முன்வைக்காமல் அதுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை ஒரு ஆனந்தமாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஒரு சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சி அதை செய்யும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு பணம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து நேர்களுக்கான ஒரு குறிப்பு இந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன்காக ஒரு ஸ்டோன் இருக்குங்க அது பேர் வந்து ரோஸ் பேர்ஸ்ன்னு பேர் ரோஸ் பால் மாதிரி அது வந்து ஒரு கழுத்தில் மா டாலர் அவ்வளோ இல்லை வந்து கையில் மோதிரமாகவும் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கணவன் மனைவி அன்பு கூடுங்க கூட பெரிய டாட்டையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் நல்ல பலன